அவர் எடுக்கவே கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்ட நான் தம்பி மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதியினால இந்த படம் எடுக்க முன்னுக்கு வந்தேன் அவர் முதல் முதல் என்று சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்பவுமே காதல ஒழிச்சுட்டே இருக்கு நார்மலா யாராவது படம் பிரஸ் காபி வாங்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டு படத்தை வாங்குவோம் இவருடைய வார்த்தையில அந்த அமௌண்ட்ல கூட ஏதாவது உங்களுக்கு நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா நான் அப்படின்னு எனக்கு அது பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு நான் கிட்ட இருந்து சொன்ன சரி தம்பி உங்க கண்ணை பார்க்கணுமா அப்படின்னா நேர கண்ணை பார்த்த உடனே உண்மை தெரியுது அப்படின்னா இந்த வார்த்தை ஒண்ணுதான் இந்த படத்தை உள்ள உற வச்சுச்சு அதுக்கப்புறம் அது பட்ஜெட் எங்கேயோ போச்சு அதுக்கப்புறம் கூட தம்பி விஜய் சேதுபதி அசரல எதுவா இருந்தாலும் நான் பொறுப்பா இருப்பேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் எந்த பேச்சு மூச்சு இல்லாம இன்னைக்கு இந்த பெரிய பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட்ல ஒரு படம் பண்றதுக்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் இன்னொருத்தர் காரணமா இருந்தாரு டேரக்டர் பொதுவா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க டேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டை இழுத்து விட்டாரு அப்படின்னு அப்படி அல்ல அவர் என்ன கதை வச்சிருந்தாரோ அந்த கதையை ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அதே கதையில நின்றாரு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படம் எடுத்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே படம் ரொம்ப நாளா அதை நிறுத்தி வச்சிருந்தோம் இப்போ அந்த படம் எடுக்கும் போது அந்த படம் முடிக்கும் போது அந்த படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லை இந்த படம் மக்கள் மதியில ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கும் அந்த காலகட்டத்துல நாங்க ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் கலெக்ஷன் பண்ணத இந்த படம் பண்ணும் இதுக்கு டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் விஜய் சேதுபதி அது மட்டும் இல்ல இங்க நடிச்ச எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சரண்யா மடோனா மற்றும் இந்த மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்தா சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்காரு படத்தை பின்னி இருக்காரு எடிட்டர் சாபு ஜோசு எல்லாரையும் வருஷப்படுத்திட்டு நான் மேடையில அவனை கூப்பிடுறதுக்கு பெருமைப்படுறேன் முதலில் மக்கள் செல்லும் விஜய் செய்து வருகிறேன் சுரேஷ் மேனன் சார் மறந்துட்டேன் பிரமாதமா பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல சுரேஷ் மேனன் சார் மடோனா சரண்யா டேரக்டர் உங்களுக்கு தனி மரியாதை வச்சிருக்கேன் அதனால கடைசியா மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் பாபு ஜோசன் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய தொழில்ல இவர் ஒரு குட்டி ஆபாவனன் பிரமாதமா பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் கோகுல் அனைவரும் மேடையில வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஜிங்கா பொறுத்தவரை எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கோகுல் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் ஏன்னா காஷ்மீராக முடிஞ்ச போது அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஜிங்காவோட நாட் எங்கிட்ட சொன்னார் அப்போ வந்து அது ஒரு சீன் மட்டும் தான் சொன்னார் அந்த சீன் சொல்லும்போது சொன்னேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து கமிஷன் படம் கண்டிப்பாக ஒக்கட்டும் அப்படின்னு அப்புறம் போக போக பேசிகிட்டு இருப்போம் யார் ஹீரோ ப்ரொடக்ஷன் யார் அப்படின்னு வரும்போது இட்ஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் டே பை டே ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்னைக்கு அன்னைக்கு சொல்லும்போது எப்படி இருந்ததோ இன்னைக்கு அதை விட வேற லெவல் வேற <laughs> <laughs> இன்னைக்கு அதே மாதிரி அவர் என்ன மறந்துட்டாரு பட் ஸ்டில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது அதே மாதிரி அதே லெவலில் இருக்காரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு யங்ஸ்டர்ஸ் கலம் ஸோ அண்ட் ரியலி ஹாப்பி அவரோட திருப்பி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது நினைக்கும்போது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த காம்பினேஷன் இல்லை சரண்யா மேடமும் 
விஜய் சேது சார் பண்ற காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த சீன்ஸ் வந்து தெரிக்கும் தியேட்டர்ல வந்து அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி பண்ணலாம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னை ஸ்டாங் பண்ணிருக்காங்க அப்சலூட்லி அதாவது சொல்லுவேன் எங்கள் அஸ்டன்ஸ் நான்லாம் சரி ஆஃபீஸில் அந்த சீன் என்றைக்கு எத்தனை படம் பார்த்தாலும் ஒரு மியூசிக்காக படம் பார்த்தாலும் சரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் போட்டு படம் பார்த்தாலும் சரி அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி படம் பார்ப்பேன் அந்த போர்ஷன்ஸும் அப்புறம் வந்து சுரேஷ் பிரேம் சாரோட சீன் அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு எட்டு நிமிஷம் சீனாக இருந்தாலும் அப்படி தூக்கி நிற்கிற மாதிரி ஒரு சீனாக இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த சீன்ஸ்லாம் ஸோ கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் அ ஃபேமிலி சொல்ல மாதிரி ஃபேமிலி டான் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம் தான் அப்புறம் சித்தார்த் பிப்பின் ஒரு லோக் பண்ண அனுபவம் ஏன்னா இதை நானும் வந்து சேர்ந்து எல்லாரும் படம் பண்ணுறோம் அப்புறம் அலிபாமல் லிரிக்ஸ் அப்புறம் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் யோகி பாபு ஸோ ஃபுல் ட்ராக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் மீறி அருண் பண்ணிங்க சார் ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ட்ரெயில் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னாரு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டராக இருக்கும் அவரோட அவரோட ஃபோன் கால்ஸும் சரி அவரோட பேசும்போதும் சரி ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சார் ஸோ என்டையர்லி இந்த படம் வந்து ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும் நம்பரும் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் ஜுங்காங்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான படத்தில் ஆறு பாடல்கள் ஆறும் ஆறு விதமாக இருக்கும் ஒரு இசை கொண்டாட்டமாக இருக்கும் இசை பாடல் சித்தார்த் விபின் கோகுல் சார் நான் கம்போசிங் போனோம்னா வேலை பார்க்க போகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பிக்னிக் போகிற மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஒவ்வொரு பாட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக டியூனும் சரி லிரிக்கும் சரி உடனே உடனே ஓகே ஆனிச்சு நல்லா வந்திருக்கு பாடல் வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா போகாத சாலை பொன் வேலை வான் காணா வானிலை நேராக ஏதோ நேரலைன்னு கவிதையான வரிகளும் இருக்கு காட்சி பொய்யாகும் கனவெல்லாம் மெய்யாகும் மனதில் பசி வந்தால் உன் கனவே உணவாகும்னு கருத்தோடையும் இருக்கு லோலிக்ரியா லோலிக்ரியான்னு கலாய்க்கிற மாதிரியும் ஒரு பாடல் இருக்கு சொம்பு தண்ணியை எடுத்துட்டான் மிச்சம் பண்ணி குளிச்சுட்டான் பண்ண டீல நினைச்சிட்டான் டின்னர் அதில் முடிச்சுட்டான்னு கதாபாத்திரத்தோட தண்ணி சொல்ற பாடல்னு இருக்கு வாய கட்டி வைத்த கட்டி வாழுகிற சிங்க குட்டின்னு ஒரு பாட்டி ராக் ஸ்டார் ரமணியம்மாள் பாடியிருக்காங்க அந்த பாடல் நல்லா ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ ஆறு பாடலும் ஆறு விதமாக வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படமும் இது வந்து ஊடகங்களின் காலம் நீங்கள் நினச்சா ஒரே காணொலியில் பிஜ்லி ரமேஷையும் பிரபலமாக்கிறீங்க ஒரே ஒரு ஷோவில் ராக்ஷா ரமணியம்மாளும் பிரபலமாக்கிறீங்க ஒரே ஒரு செய்தியில் ஒரு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இங்கேயோ இருக்கிற பகவான்கிற ஆசிரியரையும் வெளிச்சத்து கொண்டு வந்துருங்க ஸோ இது ஊடகங்களின் காலம் உங்களுடைய சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு வேணும் ஏன்னா கோகுல் சாரோட உழைப்பு விஜய் சேதுபதி சாரோட அர்ப்பணிப்பு எல்லாத்துடைய இந்த டீமோட பங்களிப்பு குறிப்பாக இந்த டீம் வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு தடவை எடிட் ஷூட் போகும்போதும் சரி ஸ்பாட் போகும்போதும் சரி உதவி இயக்குநர்களும் உதவி படத்தொகுப்பாளர்களும் ஒவ்வொரு வரியும் சொல்லி சொல்லி என்னை பாராட்டுவாங்க ரொம்ப அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்தது ஒரே ஒரு விஷயம் மறைந்த கவிஞர் ஜெயந்தி குமார்னு அதிக வெளியில் தெரியாது அவர் அவர் எழுதின ஒரு கவிதை இருக்குது அகப்பட்டுக்கொள் வண்ணத்து பூச்சியே வழிவரியா சிறுவனை எங்கே அழைத்து செல்கிறாயின்னு ஒரு மூணு வரியில் ஒரு பிரமாதமான ஒரு கவிதை இருக்கு அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த ஒரு மாநகரத்தில் ஒரு வண்ணத்து பூச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்க ஒரு சிறுவனா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துல இருந்து நான் சினி ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு வருடமா அந்த சினிமாங்கிற வண்ணத்து பூச்சி பின்னாடியே நான் போயிட்டு இருக்கேன் இந்த ஜுங்காங்கிற படம் மூலமா அந்த வண்ணத்து பூச்சி என் கைக்கு அகப்பட்டுருன்னு என் ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாரும் ஆதரவு கொடுக்கணும் ரொம்ப நன்றி good evening uh, i think uh, i can take this opportunity nere nere pe thank pandrathukku ena nam audio launch konja different ana concept la panni avlo pesa mudiyala appa so so okay sigma pc so firstly thank you to i think my director gokul sir and more than director he's like a brother to me avaro uh, second movie nam pandren and uh, it was a fantastic opportunity junga and with sedu i think my third movie nk pkn balakumara mudinju ini pesa i think junga patta avlo illa na ellarume ellame solli aachu ana junga is a fantastic movie uh, totally commercial fun film movie and musically uh, uh, மியூசிக்லி செம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஏன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு கூகுள் சார் ஐ திங்க் நம்ம சிங்கில் வந்திருக்கோம் ஸோ இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் ஹிம் டு கன்வின்ஸ் ஹிம் வித் கன்வின்ஸ் கம்போசிங் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் தான் வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அந்த சமயம் வந்திருக்கு லலிதான ஃபென்டாஸ்டிக் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஐ திங்க் ஹீஸ் ஒன் மை ஃபேவரட் லிரிக்ஸ் டுடே டட்லி சார் அவரோட கேமரா ஒர்க் அமேசிங்காக இருந்தது அண்ட் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் ஹிம் டுடே ஸோ ஐ தேங்க் திஸ் டீம் விஜய் சேது
ஈஸ்ட் டைம் அருண் பண்ணியா சார் கூடும் போது சூப்பர் ஃபன்னாக இருக்கும் அமேசிங்காக இருக்கும் ஏன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹீ ஹேஸ் அவருக்கு ஃபென்டாஸ்டிக் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கு அண்ட் ஆஸ் மெடோனா சார் ஷி வாஸ் போஸ் சிங் ஃபார் மீ ஒன் சாங் பட் அட்லீஸ்ட் ஐ டெல் ஆல்வேஸ் தட் அட் லீஸ்ட் ஒரு டான்ஸ் மை டியூன் ஸோ ஆஸ் அ டீம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கும் எங்கே வித் சாபூஸ் எடிட்டிங் வித் வித் ஐ திங்க் ஈவன் ஃபிஃப்டி லவர் பியாரோ யுவராஜ் ஐ திங்க் த ஹோல் டீம் ஹேஸ் அ கிரேட் ஜாப் ஸோ ஐ தேங்க் யூ ஆல் வெரி மச் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ சப்போர்ட் எஸ் தேங்க் யூ எல்லாரும் நம்மளை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அதனால் ஓ மைக் தான் கேட்குதா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜுங்கா வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஃபஸ்ட் படம் மாதிரி நான் எனக்கு ஆச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு ரவுத்திரம் கூட நான் அவ்வளோ நெரேஷன்லாம் போகல கதை சொல்கிறதுக்குலாம் பட் ஜுங்கா வந்து அகேன் ஐ ஃபெல்ட் லைக் எ ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஏன்னா இந்த படத்தோட ஸ்பேன் அந்த மாதிரி இருந்தது அவ்வளோ பொருள் செலவு தேவைப்பட்டது இந்த படத்துக்கு அதை கன்வின்ஸ் பண்ணுற முயற்சியில் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் விஜய் வந்து கூப்பிட்டு சொன்னார் இல்லை இது நம்மளே பண்ணிடலாம் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க நம்ம பண்ணிடலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவருக்கு அப்போ வந்து கதையில் ஒரு லைன் மட்டும் தான் சரி தெரியும் அவருக்கு ஸோ அதான் விஜய் வெறும் அந்த அந்த ட்ரஸ்ட் தான் அந்த விஜய் ஏன்னா சரி ஓகே அந்த மேரண்ட்லாம் ட்ரை பண்ணும் போது சரி யாரா ஃபினான்சியர் வச்சு போகலாம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி வந்து விஜய் சொன்னார் அருண் பண்ணியன் சார் வந்து இந்த படத்தை அவரும் நம்ம கூட சேரன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் இஸ் ஜானிங் எஸ் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அவரை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது எனக்கு எனக்கு ஐ ஹவ் நாட் பின் இன்ட் எனி கான் காண்டாக்ட்ஸ் தெரியாது அவங்கள்ட்ட ஸோ அதனால் சரி ஓகே கரெக்டாக வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அருண் பாண்டியன் சார் இந்த படத்துக்கு உள்ளே வந்ததை விட பெஸ்ட் திங் இந்த படத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது இஸ் த பெஸ்ட் திங் ஆப்பிள் ஃபார் த ஃபிலிம் ஏன்னா சி ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கும் கேமராமேனுக்கும் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரிலாம் விட ஒரு டேரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் உள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அந்த அந்த சந்தோஷம் வந்து படம் எடுக்கும் போது இல்லை முடிக்கும் போதும் இருக்கணும் படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் அருண் பாண்டியன் சார் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விஜய் சேதுபதிக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு இந்த ஜுங்கா பொறுத்தவரையும் நான் வந்து எந்த படம் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஷோ போய் பார்க்க மாட்டேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேசித்து ஆசைப்பட்டு எழுதின விஷயத்த வந்து அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க தெரியாது ஆடியன்ஸ் ஆனால் ஜுங்காவில் மட்டும் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் நான் ஃபஸ்ட் ஷோ போய் பார்ப்பேன் எனக்கு வந்து முழு நம்பிக்கை இருக்குது ஜுங்காவில் என்னென்னா நான் கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்கிற விஷயம் வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை விஜய் சேதுபதி இந்த படத்தில் வந்து விஜய் சேதுபதிக்கு எது பெஸ்ட்டாக வருமோ அந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் விஜய் நான் அதுக்கப்புறம் பாலகுமாராக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் விஜய் சேதுபதி பார்த்துருக்கேன் எங்கெல்லாம் ரசிகர்கள் அவரை வந்து கொண்டாடுறாங்களோ அந்த மாதிரியான காட்சிகள் மட்டும்தான் இந்த படத்தில் இருக்குது அது வந்து இந்த கதையோட அம்சத்தில் தானாக அமைஞ்சது இது வந்து இவரை வேற யாராலையும் பண்ண முடியாது இந்த ரோல் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போவோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் எடுத்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மிட்ஸ் இருக்கு அந்த சீன் அவர் ஆக்சுவலாக சிங்கிள் ஷார்ட்டாக தான் நடித்தார் அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து ஏன்னா இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஆஸ்திரியாவில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த ஷார்ட்டை அந்த பணியில் வந்து காலில் இருந்து ஷூட் பண்ண முடியல வெ வெஹிக்கிள்லாம் மாட்டிக்கிச்சு படத்தோட முக்கியமான சீன் அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்க முடியாது நான் நெக்ஸ்ட் டேலாம் ஐ கெனாட் போஸ்ட் பண்ண அந்த சீன் நான் பண்ண முடியாது அங்கே பர்மிஷனில் நெக்ஸ்ட் டேலாம் அவங்க எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சூழ சூழலில் ஒரு எட்டு நிமிஷம் சீனை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி எட்டு பேஜ் அப்படி சிம்பிளாக அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுதான் விஜய் சீன் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுங்க அப்படின்ட்டேன் அட பாய் மனுஷா அப்படின்ட்டு நான் பார்த்துருந்தாரு பட் நம்பிக்கை எனக்கு தெரியும் இவர் பண்ணிவிட்டு தான் ஏன்னா எனக்கு என்ன வருமோ அது அவருக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு தெரியும் அதை அவர் ஒரு 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 ஹாஃப் அன் ஹவர் படிச்சிருப்பார் சீனு அதுக்கப்புறம் இ கேம் அண்ட் ஆக்ட் நான் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதற்கு தான் நான் ஆசைப்பட்ட பலகுமாரில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது இப்படி பண்ணணும் அப்படி வரணும் எவ்வளோ விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவருக்கு பட் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கொடுத்துட்டு அப்படியே ரசித்து மானிட்டர் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த வேலை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா
சீனோட ஐடியா ஸோ அதனால் அது அப்படி ஒரு சீன் அது ஸோ லவ் இட் ஏன்னா ஜுங்கா வந்து அந்த விஜய் சேதுபதி அவர் அதுக்கப்புறமா வந்து யோகி பாபு அவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷன் சீன்ஸ்லாம் வந்து வெற்றி டு வாட்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்டு இந்த படத்தில் புதுசாக என் கூட சேர்ந்த சரண்யா மேடம் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நடிக்கிறது அதெல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க பட் ஆனால் அவங்க நடிச்சது எப்படின்னா அவங்கள தாண்டி வேறு யாரும் யோசிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் அவங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி எடிட்டில் நாங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபுல் டீம் வந்து அப்படி ஒரு லாஃப்டர் என்ன இப்படி நடிக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஸ்டைல் கிடையாது அவங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி படத்து படங்களை பண்ண ஸ்டைல் கிடையாது பட் அந்த புது ஸ்டைலில் வந்து கன்வின்சிங்காக பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது அவங்க ரொம்ப டிட் இட் வெரி ஈஸிலி அந்த ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் உள்ள அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் நோ லுக்கிங் பேக் டிட் ரியலி வெல் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அண்ட் நடு சென்டரில் குடிச்சாங்க அப்படி சொல்லுமா அவங்க இப்போ அவங்க ஃபுல்லாக அந்த ஸ்லாங்கில் வந்துட்டாங்க நார்மலாக பேசும்போது அப்படி தான் பேசுகிறாங்க அண்ணா வா அண்ணா அப்படின்னு வாங்க அதனால் ஷிட்டி ரியலி வெல் அண்ட் மடனா மடனை ஃபஸ்ட்டு கதாச அவங்க ஃபியூ சீன்ஸ் அவங்க ஷிட்ஸ் கேமியோ அப்பியரன்ஸ் தான் ஒரு 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 மூணு நாலு சீனு அண்ட் ஒன் சாங் அவ்வளோதான் வராங்க பட் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த அவங்க வர அந்த போர்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து நானும் விஜயனா ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்ன்றது ஒரு பேருக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் போன பிறகு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எடுத்து வச்சு பார்க்கணும் அது ஃபுல் ஃபுல்லாக மாறணும் ஆல்மோஸ்ட் கேமரா மேன் அடிக்கடி எனக்கு கேமரா பேப்பரில் வராது பேப்பரில் இருக்கிறது இல்லாமல் பார்த்துருக்கீங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னு ஆனால் இவங்க வரும்போதே சொல்லிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க சீன்லாம் கொடுத்தா டைலாக்லாம் ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணி தெளிவாக வந்து ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ணி ப்ராப்பராக நடிக்கிற ஆக்டர் அது நமக்கு சூட்டே ஆகாது அதனால் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க எழுதி சொல்கிறார் சார் அவங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் சார் அவங்க ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்டு நாங்கள் சரி விஜய் அது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எப்படி செட் ஆகும் அங்கே வந்து தானே புதுசாக நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு சரி வர சொல்லுவேன்னா அவங்களோட ஹோம் ஒர்க் பார்த்து நான் வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டு ஏன்னா இந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட் ஏன்னா தெலுங்கு ஸ்லாங்கில் பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து மலையாளி அவங்க மலையாளிகள் பட் தெலுங்கு ஸ்லாங்கில் பேசுகிறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் தமிழ் ஆளுங்களே அந்த ஸ்லாங் வர்றது கஷ்டம் தெலுங்கு ஸ்லாங்கில் நான் ஒரு தெலுங்கு பொண்ணு வாய்ஸ் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்டேன் அந்த டைலாக் ஃபுல்லாக தெலுங்கு ஸ்லாங்கில் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படி பேசுகிறாங்க அந்த தெலுங்கு ஸ்லாங் எங்களுக்கு வந்து அப்படி பார்த்து அப்படி டப்பிங்கில் தேவையில்லை அந்தளவுக்கு இருந்தது அது ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டோம் சரி நம்ம எதையும் மாற்ற வேணாம் நான் இந்த அளவுக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் ஷி டிட் ரியலி வெல் அண்ட் சுரேஷ் மேனன் சார் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ப்ரிவலட் ப்ரிவட்டலான ரோல் அது அவர் வந்து கதையில் கதை ஸ்டார்ட் ஆகிறது அவர்கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அந்த ரோலை வந்து அவ்வளோ ஒரு மெக்னானிமஸாக நடிச்சிருக்காரு அந்த அந்த ரோல் அந்த கேரக்டர் வந்து அப்போ ஆக்டாக பண்ணியிருக்காரு அவர் நிச்சயம் நல்ல பேர் கிடைக்கும் அண்டு சித்தார்த் விபின் சித்தார்த் விபினோட நான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ரீசன் வந்து சித்தார்த் விபின் நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கேன் சாங் சித்தார்த் விபின் நல்லா பண்ணுறது இல்லை எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஏன்னா ட்யூன் பண்ணுறது ஈஸ் வெரி குட் நல்ல ட்யூன் பண்ணுவார் அவர் ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சாங் வந்து இந்த படம் படமாக பெரிய ப்ரொடக்ஷன் வேலை இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த மாதிரி அது சாங்லேயும் இருக்கணும்னு நினச்சோம் பட் அது வந்து சித்தார்த் விபின் வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வந்து அந்த சாங்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டார் பட் என்னோடய பயம் ஹாரர் வந்து எப்படி வர போகுது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ஏன்னா படம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து ஸோ ஒரு ஒரு ஜேனராக மாறுது ஸ்கிரிப்டு ஸோ அப்படி மாறும்போது அதுக்கான டெம்போ கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருந்தது அண்ட் சித்தார்த் வந்து இருக்கிறதுல இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் ஸ்கோர் முடிச்சுட்டு நான் டபிள் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது மாதிரிலாம் என் லைஃப்பில் நடந்ததே கிடையாது ஏன்னா வீடு கறிங்க வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி நடந்த காலங்கள் தான் இருந்தது ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து என்னை ரொம்ப அந்த அந்த ரீடக்கன் ஸ்கோரை பார்த்து நான் விஜய்க்கு உடனே மெசேஜ் பண்ணி சொன்னேன் நான் வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு படத்தில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஒரு படம
அவர் கேட்கும் கேட்கறது கிடையாது சில பேர் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கிறோம் அவர் அருண் பண்ணிஃபர் அப்பதான் சென்சார் காப்பி பார்க்கறதுக்காக அவர் வந்து சென்சார் ஆஃபீஸ்கிட்ட பேசுறதுக்கு டேரக்டர் ப்ரொடியூசரும் போகணும் அதுக்காக தான் படம் பார்த்துட்டு இருக்காரு அது வரைக்கும் அவர் படம் பார்க்கல எப்படி வந்திருக்கு என்ன பண்ணி ஒரு சீனை காட்டணும் எதுவுமே கேட்கல அந்த ஃபுல் ட்ரஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ட்ரஸ்ட் இந்த படத்துல வந்து கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு சில இது கேட்கல இன்னும் பயம் அதிகமாகும் ஏன்னா நம்மளை இவ்வளவு நம்புறாங்களே அப்படின்றது விஜய் சதுபதி மாதிரி வந்து என்ன யாருமே நம்ம கிடையாது நானும் இவ்வளவு நம்ப எனக்கு <laughs> <laughs> அன்பறிவு <laughs> <laughs> மிகப்பெரிய நன்றி எப்படி சொல்றது இது மாதிரி எல்லா படத்துக்கும் ஒரு என்னுடைய எல்லா நாலு படத்துக்கும் நாலு கேமராமேன் தான் இந்த படம் டட்லி அப்படின்னு வரும்போது இப்படி ஒரு இவ்வளோ திறமையும் எளிமையும் ஒரே இடத்துல நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படி ஒரு டேலண்ட் ஏன்னா எனக்கு சொல்ல முடியாது பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஷாருக் கானோட ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு அக்ஷய் குமாரோட படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம கிட்ட வரும்போது நான் யோசிச்சேன் இது எவ்வளோ சிங்கரைசேஷன் வருவாருன்னு யோசிக்கும் போது இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் இது எந்த கேமராமேன் கூட நான் இருந்தது இல்லை இனிமேல் அடுத்த படம் இவரை தாண்டி நான் போவேன் எனக்கு <laughs> சாபு ஜோசப் எடிட்டிங் என்ன காஷ்மீர் என் கூட இருந்தாரு அண்ட் அகின் இந்த படம் வந்து நான் காஷ்மீர் பண்ண மாதிரி சொன்னேன் நீ தான் நெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு ஒரு க்ளோஸ் டு ஆர்ட் பர்சன் ஏன்னா நிம்மதியாக இருக்கலாம் வேலை செய்யும் போது சாபு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த லென்த்லேருந்து சரி ஷார்ட் ட்ரிம்மிங் ஒரு சாங்கோட சாங்கில் எங்கெங்கே கட் அந்த எல்லா டெடிக்கேஷனும் சாபு கிட்ட இருக்கும் நான் சொல்கிறது கூட அதை செஞ்சு வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இது இப்படி ஒரு கம்ஃபர்ட் அதாவது இந்த டிவி வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பெஸ்ட் திங் இப்படி ஒரு டீம் அமைஞ்சா கண்டிப்பா நல்ல படம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டீம் இந்த டீம் அண்ட் லலிதா வந்து லிரிக் ரைட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவரோட ஈ டிசர்வ் அ பெட்டர் பிளேஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா நீங்கள் சாங்கில் இருக்க லிரிக்ஸ் அந்த வரிகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரிகளோட வீரியம் வந்து அவர் எனக்கு ஏன்னா இந்த எந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒரு சாங் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சாங் வந்து வைரம் சார் நல்லா இருந்தார் ஒரு சாங் ஒரு சாங் வந்து மதன் காந்திகிட்ட போகலாம் ஒரு சாங் யார்கிட்டையும் போகலாம் ஆனால் பட் எல்லாமே நான் லலிதா அண்ணிகிட்ட பார்ப்பேன் நமக்கு எல்லாமே அவர் தான் ஸோ என்ன சுச்சுவேஷனாலும் லலிதா அண்ணின்னா எனக்கு எத்தனை நூறு பல்லவி நூறு சாங் இருந்தாலும் சலிக்காமல் எழுதுவார் அப்படி ஒரு லிரிக் ரைட்டர் ஸோ இ டிசைன் ஒரு பெட்டர் பிளேஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நான் என்ன தாண்டி அவர் வெளிப்படங்களில் வந்து இன்னும் பேர் எடுக்கணும் மாநகரம் நல்ல பேர் எடுத்தார் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் தான் அவருக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு ராதாரவி சார் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ராதாரவி சார் முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அவரோட சீன் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப வெட்டன் ஆர்டிஸ்டில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஆர்டிஸ்ட் தான் நான் வச்சு பார்ப்பேன் ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் வேறு விதமாக நான் அனுபவத்தை கொடுத்தார் இவனால் அவர் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நான் யூ கேன் வாட்ச் இந்த மூவி ஒரு வாழ்ந்து கட்ட டான் ஆகிறார் அவர் இந்த படத்தில் தலைக்கிட்டார் சும்மா சொல்லக்கூடாது காலையில் ஷூட்டிங்னா காலையில் பத்து மணி வரணுங்கிறது காலையில் 
பதினஞ்சு மணிக்கு வந்துடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் பதினஞ்சு மணி ஷார்ட் என்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பட்டு வந்துருவாருன்னா ஒரு பதினஞ்சு மணி வந்து ரெடி ஆகி மேக்கப்லாம் போட்டு ரெடி ஒரு பன்னெண்டு ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வேறு ஷார்ட் எடுக்கலான்னு பார்த்தா அவர் பத்துக்கே வந்துட்டார் அது மேக்கப்லாம் போட்டு வந்துட்டார் சார் ரெடி ஆகும்னு சொன்னால் அவர் ஃபுல் ரெடியாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் மறுபடியும் பண்ணுற லுக்கில் வேணும்னு கேட்டால் அல்ரெண்ட் லுக்கில் ஷேவ்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த கெட்டப்புக்கு இது என்ன ரெடி சொல்லலாம்னு பார்த்தா ஃபுல் ரெடி இதுங்களும் எங்கே ரெடி சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் சார் என்னப்பா ரெடி ஆகிது இல்லை சார் ஒரு நிமிஷம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் இன்னும் ரெண்டாம் நாள் எனக்கு வேறு ஒரு ஷார்ட் எடுத்தாங்க அது முடிக்கவும் இந்த ஷார்ட்டுக்கு போக முடியாது அப்புறம் ஒரு ஒரு மூணு மணிக்கு தான் வேலையை கூப்பிட்டு போனேன் அதில் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு விட்டுறேன்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் மிட் நைட் ஒரு மூணு மணிக்கு விட்டேன் நினைக்கிறேன் நல்ல சந்தேகப்படாங்க நான் செஞ்சுட்டேடா அப்படின்னு அவர் ஸ்டைலில் சொன்னார் அண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஆ பர்சன் ஆகிட்டார் ஏன்னா நல்ல பர்ஃபார்மராக நல்ல பர்ஃபார்மர் எப்பவுமே நல்ல ஈஸியாக செஞ்சு தருவாங்க நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அண்ட் சாய்ஷா ஹீரோயின் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தெரியும் இந்த படத்தில் ஆடியோ லான்ஸ்லேயே சொல்லி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ராஜீவ் மாஸ்டர் எப்பவுமே என்னுடைய படங்க பாலகுமார்லேருந்து இஸ் அசோசியேட்டட் அதான் ராஜீவ் மாஸ்டர் ஷூட்டிங்கில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நானும் டட்லி ராஜீவ் மாஸ்டரும் அப்படியே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்தோம் அவர் சொல்லிட்டு போய் மூணு பேரும் மாற்றி மாற்றி கலாக்கிறது ஓடிட்டு இருக்கும் அவர் சொல்ல மூணு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மூணு த்ரீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் த்ரீ பெஸ்ட் எனிமிஸ் டூ கெதர் அப்படிங்கிற எங்கள் மூணு பேரை சொல்லும் போது அண்டு எப்பவுமே அவர் எனக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பார் அண்ட் இந்த படத்தில் ஸ்ரீதர் ஒரு ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸ்ரீதரும் ஸ்டேன் வெரி குட் ஜாப் இந்த ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் அண்ட் ராஜ் மாஸ்டர் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நிறைய தெரிவிச்சது ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் இல்லை இல்லைங்க வரல ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என் கூட ஒர்க் பண்ணுறாரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஆர்ட் டேரக்டர் ஏன்னா கூடவே இருந்தார் சின்ன சின்ன சீனில் அவருக்கு ஒர்க் இல்லைன்னா கூட இல்லை சார் நான் இருக்கேன் சார் இங்கே ஏதாவது தேவைப்படுது திடீர்னு ஏதாவது தேவைப்படுதுனா கூடுங்க சார் ஒரு ஒரு ஆர்ட் அசிஸ்டன்ட் எப்படி வேறு ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி கூடவே இந்த ஒர்க் பண்ணார் அவரோட அவருக்கு ஸ்கோப் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பட் அந்த சின்ன இடத்துல அவர் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணார் இந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்ஸ் மோகன் இட் குட் ஜாப் யுவராஜ் ரவுத்ரம் வந்து பார்க்குறேன் தம்பியை இந்த படத்தில் ப்ரொமோஷன்லாம் நல்லா நடந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு தம்பி தான் காரணம் இனிமேலும் சிறப்பாக கொண்டு வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆ என்னங்க உங்களே டார்ச்சர் பண்ணுவாரா நான் அப்போ தான் நான் அந்த கரெக்டாக இருக்க முடியும் அதனால் தம்பி வந்து நல்லா செய்வார் அண்டு இதில் வந்து பெரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காரு யுவராஜ் ஸோ நீங்களாம் இப்போ உங்களோட ப்ரெசன்ஸ் எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது வந்து தம்பியோட சிறப்பு தம்பி தேங்க்ஸ் யுவராஜ் அண்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய சிரம்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் நல்ல படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான பெரிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் யூமரஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா என்ன மாதிரி படம் ப்ரொஜெக்ட் பண்றன்றது பொறுக்கு என்ன டார்கெட் ஆடியன்ஸ் என்னன்றது முக்கியம் ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபன் ஃபில் மூவி வித் லாட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஏன்னா ஒரு கஞ்ச டேம் பத்தின கதை இது அந்த கஞ்ச டேம் வந்து ஒரு லைனா சொல்லிடுறேன்னா அந்த கஞ்ச டேம் தன் இலக்கு அடையிறதுக்காக வெளிநடுசல் வேண்டிய கட்டாயம் அங்கே தன் கேரக்டர் மிஸ் பண்ணாமல் அதை அடைஞ்சானா இல்லையான்றது தான் இந்த கதை ஸோ அப்போது அதில் ஸ்கோப் நிறைய ஆகிடுச்சு கஞ்ச டான்ஸ் சொல்லும் போதே கேரக்டர் சீசன் வரும்போதே சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த டான்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட சீன்லாம் வந்துடும் எனக்கு பொதுவாக ஒரு டான்லாம் வந்து ஒரு பென்சிலேயோ ஒரு ஆடிலேயோ ஒரு பாஷ்லேயோ போகிற மாதிரி ஒரு நம்பர் லிஃப்ட் கிட்ட போயிடுவார் நம்ம டான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் யூ வில் என்ஜாய் த மூவி ஃபார் ஷுவர் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் கமிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்